Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les ba la base de la technologie linguistique ici au Cameroun. Je m'appelle Mathieu Lee et je suis conseiller en technologie linguistique et je travaille ici à la CIL depuis 2010. Bonjour, je suis Louis Pascal Gono, spécialiste en technologie linguistique exerçant à la CIL Cameroun. Je travaille avec Mathieu Lee dans le domaine des technologies linguistiques. Il y a tant de développeurs avec ce site international qui travaillent sur les polices, les outils et les services. Mais nous, ici au Cameroun, nous sommes une petite équipe et on est là pour vous aider avec la technologie linguistique appliquée ici au Cameroun. Avant de continuer, vous allez voir un lien dans le chat vers un virtual handout qui contient les liens à, à, pour ce vidéo et aussi quelques ressources à, sur les applications et aussi pour la formation. Dans cette section, je vais uh, vous introduire à quelques technologies de base. On commence avec uh, le site langtechcameroon.info. Ce site, uh, c'est la maison de la technologie linguistique ici au Cameroun. Et là-bas, vous pouvez trouver des ressources, comme j'ai dit, sur le clavier, les polices, les, les outils de la technologie linguistique qui seront intéressants et aussi les présentations comme celui-ci. Le site langtechcameroon.info, c'est aussi la maison du clavier camerounais. Uh, voilà le site où on peut voir uh, que ça vous aide à télécharger et installer le clavier camerounais sur votre ordinateur ou appareil. Uh, D'abord, il faut savoir qu'il y a deux versions du, uh, du clavier camerounais. Il y a la version AZERTY qui suit le clavier fran français a Z E R T Y et celui-ci est, est connu sur Windows comme Galicien parce qu'à l'époque on n'avait pas l'option d'ajouter de, des langues. Aussi il y a la version QWERTY donc Q W E R T Y qui suit le clavier euh, anglophone de, des, euh, des États-Unis et euh, le, le Royaume-Uni. Et euh, voilà, c'est une version qu'on peut installer, ce n'est qu'un méga et demi, on peut installer sur Windows euh, et on peut le trouver sur le site langtechcameroon.info. Mais c'est aussi possible d'utiliser le clavier camerounais avec d'autres avec systèmes d'exploitation. Euh, D'abord, euh, Linux. Euh, si on installe Ubuntu, Zorin, la plupart des, euh, des versions des, des goûts de, de Linux, Uh, on peut choisir tout simplement le clavier camerounais et utiliser uh, sans installer d'autres applications. On peut bien dire que bon, ça marche pour les gens qui travaillent pour, sur l'ordinateur, mais qu'est-ce qu'on fait si on est sur un téléphone ou, un, ou une tablette? Bon, il y a des options pour vous. Uh, vous pouvez installer le clavier camerounais à partir du, uh, du Play Store sur les appareils Android sur les tablettes et les téléphones qui ont au moins version 6 de Android, Marshmallow. Euh, mais une fois installé, c'est possible d'utiliser le clavier dans n'importe quelle application euh, pour saisir dans les SMS, euh, faire les SMS, faire les, euh, les courriers électroniques ou Facebook, WhatsApp, n'importe quoi. Euh, c'est possible de saisir et travailler dans votre langue euh, sur le téléphone. Je vais vous donner un, un petit démo. Uh, voilà, on est ici. Um, c'est uh, Android. Et um, on peut voir que c'est configuré comme AZERTY. Donc, si je commence à taper AZERTY, ça marche comme uh, vous allez imaginer. Mais aussi, il y a des caractères spéciaux. Donc, le E, le, uh, le D implosif, le E. Tout ça, c'est déjà là. On peut saisir si on a besoin des majuscules, des caractères spéciaux. Là, ils sont là aussi. 
Et comme n'importe quel euh, clavier tactile, si on voit le point ici, ça dit qu'il y a quelque chose euh, caché derrière. Donc, si je long presse euh, sur le B, je vois le B implosif. Uh, il faut aussi, aussi, aussi dire que c'est possible de travailler sur les, uh, les iPhones, uh, les, les iPads, mais uh, dès que quelqu'un me donne uh, un, un ordinateur Mac pour faire le développement, il n'y a pas une version de clavier camerounais spécifique pour, le, um, uh, pour iOS. Um, mais on peut installer Keyman, uh, c'est une application qui est faite par ici l'international, et le clavier camerounais est là-dedans. On, on installe Keyman, on, uh, on clique sur choisir les, euh, on choisit les claviers et uh, on tape Cameroon Keyboard et vous allez voir comme toujours la version AZERTY et QWERTY pour installer et utiliser. Uh, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres claviers uh, disponibles, que il y a les claviers uh, français et anglais qui viennent avec les appareils, mais uh, si vous cherchez à, à saisir le, dans l'alphabet phonétique, uh, voilà quelques liens pour uh, trouver des applications pour travailler avec ces alphabets. Les meilleures polices pour les langues camerounaises. Si vous avez déjà vu des diacritiques qui, uh, qui bougent ou les carrés uh, qui n'ont pas de caractère, vous allez être intéressé de, uh, de voir ces polices ici. Uh, sur le site langtechcameroon.info, il y a um, un guide uh, sur les polices qui, qui vont travailler bien dans les, um, avec l'alphabet camerounais. D'abord, il y a Carisil. Um, C'est un police serif uh, qui suit un peu le uh, Times New Roman. Mais il y a toutes, euh, toutes les applications, euh, toutes les diacritiques et caractères euh, qui doivent être là pour travailler avec les langues camerounaises. Euh, Doulos est souvent utilisé pour euh, l'alphabet phonétique parce que il y a il y a des signes qui sont plus gras, plus plus faciles à voir comme euh, les tons hauts, les tons bas euh, dans Doulos Sil. Euh, pour les gens qui font l'alpha. Uh, C'est intéressant d'avoir les, uh, les, les formes littératie, les formes uh, alphabétisation uh, de quelques polices. Donc, il y a Carissy Literacy et on peut voir qu'au lieu d'avoir le A double étage comme um, en autre police, on voit qu'on a le A simple comme on écrit à la main. Et c'est la même chose uh, avec Doulos Seal, on a cet A ici. Et aussi le, euh, le G a la forme euh, d'un crochet au lieu d'avoir le, le rond qu'on voit souvent euh, dans les polices euh, imprimées. Pour les gens qui apprennent à lire, il y a aussi Indica. Indica, euh, cette police est beaucoup plus simplifiée. On voit qu'il n'y a pas de euh, crochet ici, de euh, des des polices serif. Mais euh, c'est des formes très simples qu'on peut presque écrire à la main avec un bic. Euh, et pour les gens qui apprennent à lire, c'est beaucoup plus facile pour eux. Si le, le, la forme qu'ils lisent, c'est la même, la même forme euh, qu'on écrit. Comme le alpha, comme le A ici, euh, qui a la forme simplifiée, et le G qui a le, le crochet en bas. Mais si jamais, si vous avez besoin d'avoir des lignes dans un syllabaire, il y a aussi le, euh, le police Primary Lines, euh, qui est faite ici euh, au Cameroun, euh, qui vous donne l'option de, euh, de travailler avec les polices qui ont déjà des lignes euh, pour enseigner des gens comment bien écrire euh, chaque forme de chaque lettre. Quand on parle de la traduction biblique, on parle normalement de Paratext. Paratext est une application qui est développée par SIL et l'Alliance publique universelle. Uh, on vient d'introduire la version 9 et ici au Cameroun, on commence à transférer vers la version 9. Uh, dans la version 9, ils ont des ressources uh, approfondies, on peut dire, 
um, avec des références sur le grec et l'hébreu um, et des ressources encycl encyclopédiques. En plus, uh, il y a une nouvelle moyen de, de gérer les fenêtres et il y a, il y a d'autres, uh, les flux de travail sont uh, améliorés. Paratex lui-même, c'est gratuit pour tout le monde, mais il faut savoir que quelques ressources et fonctionnalités sont limitées aux, aux gens qui travaillent avec des organisations de traduction biblique ou euh, sont autorisées. Voilà l'interface de Paratex 9. Um, et ici, on a un projet de traduction. Uh, ici, ça, ça vous aide à à être concordant quand on utilise les termes bibliques, comme ici Dieu, Jean et euh, Personne. Euh, on a bien des, uh, des ressources comme uh, ici le grec et l'hébreu. On peut voir ici le, um, les gloses en anglais et en français, et même le grec original. Et ici, Uh, sont les ressources encyclopédiques. Donc, uh, si on aimerait uh, connaître un peu plus sur la lumière, on clique sur le mot ici et ça vous montre um, les formes en grec, les domaines, quelques commentaires et quelques, en quelques entrées. Pour quelques entrées, il y a même uh, des, des, des images et des vidéos. Sur les appareils Android, il y a l'application Paratext Lite. Uh, ce n'est pas fait pour le travail quotidien de saisir, de travailler, um, de faire l'exégèse, mais c'est fait plus pour réviser, uh, regarder et relire le texte. Uh, on peut voir comment ça se, se présente et je vais vous montrer l'application. Voilà, nous sommes ici dans, dans l'application. Et on peut voir toujours le projet de traduction qui se montre ici à côté. Et on peut voir le texte euh, de référence à côté. Si on saisit, on peut travailler avec le clavier camerounais pour, euh, pour mettre le texte euh, directement dans l'application ou, ou, ou pour faire les commentaires. Et l'application Android... Uh, peut synchroniser avec la version de desktop. Dans ces dernières années, les gens de Ciel International ont, fait, ont créé des moyens de, de créer les applications bibliques, de lecture et de dictionnaire, dans une façon qui est beaucoup plus, uh, plus simple. On peut faire les applis qui sont monolangues ou bilangues, Uh, et on n'a pas besoin de, uh, de s'inscrire pour l'utiliser. C'est quelque chose qui peut être partagé par WhatsApp, par Zender, par carte SD. Quand vous voyez le rapport, vous allez voir une liste des applications qui ont été publiées. Mais je vais vous montrer comment les applis se présentent. Voilà une application pour la langue Noni. Et uh, ici, vous avez comme n'importe quelle application biblique. On a le texte ici qu'on qu peut lire. Il y a des, uh, des références croisées, il y a les mots-clés um, et il y a des, uh, des notes en bas de page qu'on peut cliquer, cliquer et voir. Mais en plus, on a un texte de référence qui se montre ici. Uh, pour les gens uh, qui aimeraient entendre le texte, on peut cliquer ici sur « Jouer ». Faites avoir l'audio et le texte ensemble peuvent aider, peuvent aider les gens à apprendre à lire euh, parce que le texte et l'audio sont liés. Il y a d'autres sources pour le texte public. Si, si on cherche pour les textes dans une langue,
je vous suggère de chercher sur scriptureearth.org. Ici, on peut voir une liste des langues du Cameroun. Et si on clique sur Bafout, on peut voir qu'il y a l'audio et texte sur bible.is, il y a le film Jésus, il y a le texte sur bible.com, les enregistrements chez GRN, et encore des choses sur c.org. La foi vient en écoutant, Faith comes by hearing. Leur site, c'est bible.is, et là-bas, ils ont des, euh, des enregistrements, ils ont le texte, et souvent, il y a des films Jésus. Euh, probablement, vous connaissez déjà l'appli Bible, qui vient de Life.Church ou YouVersion. Et cette application a souvent les langues du Cameroun. En plus, sur JesusFilm.org, il y a des, des vidéos dans 68 langues du Cameroun. Ce n'est pas simplement le Jesus Film, mais aussi il y a des, euh, le film Luke, Axe, Magdalena et d'autres. Ici, nous avons le live stream et Bible Box. Tel que vous voyez l'image là, live stream et ce que ce monsieur a mis sur Bible Box. Euh, ce sont des outils qui nous permettent de partager des Bibles numériques et d'autres médias évangéliques sur les, les smartphones, dans les endroits où la connexion Internet est limitée, restreinte et même inexistante. En fait, ce sont des, des portables auto-alimentés qui n'ont pas besoin d'être connectés à un opérateur Internet pour partager. Donc, si des gens ont des téléphones euh, Android à partir de 5 points, ils peuvent se connecter dessus et pouvoir télécharger ce qu'ils ont besoin. Ce sont des bibles en langue maternelle, ils peuvent télécharger. Ce sont des messages évangéliques, par exemple, une prédication qu'on a enregistrée et qu'on a introduite dans ces, euh, dans ces outils. Tu peux facilement les avoir lorsqu'ils sont allumés. Et il y a un nombre restant de personnes, c'est-à-dire huit personnes qui peuvent se connecter au même moment et télécharger. Et après, que, quand, quand une personne a fini de télécharger, il libère la bande passante et l'autre peut se connecter et ainsi de suite. Là, dans le live, vous voyez les lumières qui sont là, ça indique le nombre de personnes qui sont en train de télécharger. Et lorsqu'une personne finit, elle libère la bande passante et l'autre personne peut se connecter et télécharger ce qu'elle a besoin. C'est en quelque sorte ça leur utilité. Merci. L'équipe technologie linguistique ici au Cameroun vous remercie pour votre attention et s'il y a le temps, on vous donne l'opportunité de poser quelques questions.